কিচ্ছু করার নেই সম্পর্ক শুরু হলে যদি কষ্ট পেতে হয় তাহলে সেই সম্পর্ক শুরু হওয়ার আগে শেষ হওয়াটা উত্তম হয়তো রাখছি ভাইয়া আল্লাহ হাফেজ রাত দশটা খাওয়া দাওয়া শেষ করে প্রিয়তা অন্ধকার রাতকে সঙ্গ দিতে ছাদে একাই দাঁড়িয়ে আছে উত্তরের হাওয়ায় সে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাকে আজকে বিষয়টি সে কোনোভাবেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ছাদে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না দেখে নিচে চলে আসে প্রিয়তা না জানি বর্ষা কি করছে প্রিয়তা বর্ষার রুমের দরজায় নক করতে বর্ষা এসে দরজা খুলে দেয় প্রিয়তা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বর্ষার মুখ মলিন হয়ে আছে হুমায়ুন ভাই এতক্ষণে নিশ্চিত সব বলে দিয়েছে তুই এত রাতে ছাদে গিয়েছিলাম কিন্তু তবুও ভালো লাগছিল না তাই তোর কাছে এলাম বসে একটা কথা ছিল আমাকে হুমায়ুন ভাই সব বলেছে প্রিয় একটু মন খারাপ হচ্ছে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগছে না হ্যাঁ বসরা নিজেকে শান্ত রাখা উচিত আর এখনো তোর তেমন কোনো অনুভূতি সৃষ্টি হয়নি তার জন্য অনুভূতি তৈরি হতে সময় লাগে না প্রিয় তবে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি অনেকক্ষণ বসে বসরার সাথে কথা বলে প্রিয়তা প্রিয়তার সাথে কথা বলে বসরা একটু স্বস্তি পায় প্রিয়তা বসরার রুম থেকে নিজের রুমে চলে যায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছে ঘুমনো প্রয়োজন অসুস্থতায় অনেকগুলো রাত নির্ঘুম কেটে গিয়েছে তার দুই দিন পর ভোর সাড়ে চারটায় বালিশের পাশে ফোনের আওয়াজ শুনে ঘুম ঘুম চোখে কোনো মতে কল রিসিভ করে প্রিয়তা হ্যাঁ হ্যালো উঠে পড়ো কে কোথায় উঠব ঘুম থেকে আর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো আমি ইয়াস প্রিয়তার সাথে সাথে উঠে বসে এত ভোরবেলা ইয়াস ভাই কেন কল দিয়েছে ঘুম থেকে বা কেন উঠতে বলল আপনি এত সকালে তোর হাতে পাঁচ মিনিট সময় কেন রেডি হবি তাড়াতাড়ি তারপর রেডি হয়ে সদর দরজা দিয়ে বাহিরে চলে আসবি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আমি স্টেশনে চলে এসেছি বাসার সামনে আসতে পাঁচ মিনিট লাগবে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বের হবি আর কোনো কথা না আপনি এখানে আসছেন আগে বলেননি কেন প্রিয় আচ্ছা আচ্ছা আমি রেডি হচ্ছি এখানে এসে কল দিবেন আমি বেরিয়ে যাব হুম তাড়াতাড়ি কর ইয়াস কল কেটে দিলে প্রিয়তা তাড়াতাড়ি রেডি হতে চলে যায় কিন্তু আলমারি খুলে বুঝে উঠতে পারে না কি পড়বে হঠাৎ সাদা জামাটাই নজর পড়তেই সেটা বের করে নেয় সাদা জামা চুলে নিচু করে খোপা সামনে ছোট্ট কয়েকটা চুল বের করে রাখা মাথায় ওড়না দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করে নিল না খুব একটা খারাপ লাগছে না ফোন এবার বেজে উঠলে ফোন কেটে দিয়ে বাহিরের দিকে রওনা দেয় প্রিয়তা প্রিয়তা বাহিরে এসে দেখে ইয়াস গাড়িতে বসে আছে প্রিয়তা এগিয়ে গেলে ইয়াস গাড়িতে বসতে বলে প্রিয়তাও গিয়ে বসে পড়ে সুন্দর লাগছে তোকে ইয়াসের মুখে কথাটা শুনে প্রিয়তা লজ্জা পেয়ে যায় ইয়াসের কথা শুনে মাথা নিজে করে নেয় পরক্ষণে আবার ইয়াসের দিকে তাকিয়ে বলে আপনি হঠাৎ এইভাবে এইখানে কেন তোকে নিতে এসেছি আপনাদের ওইখানে হ্যাঁ কিন্তু এই সময় কেন আমাদের বের হওয়ার কথা ছিল তাই ভাবলাম ইচ্ছেটাকে পূর্ণতা দেই যদি আর এমন সুযোগ না আসে ইয়াস গাড়ি চালাচ্ছে আর প্রিয়তা মনোযোগ দিয়ে ইয়াসকে দেখে যাচ্ছে এই দেখা যদি কখনো শেষ না হয় তাহলে আজন্ম দেখে যেতে পারবে প্রিয়তা আমি বুঝতে পারি আপনি আমাকে পছন্দ করেন ইয়াস ভাই বাকটি শুনে থমেরে দাঁড়িয়ে যায় ইয়াস দুজন অতিথি শালার এপাশোপাশে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল একসাথে এমন সময় প্রিয়তার উক্ত কথায় চলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সে নিজের কাজকর্মের দিকে খেয়াল করে ভেবে বুঝতে পারে আসলেই বেশি বেশি করা হয়ে যাচ্ছে আর কিছু করা উচিত হবে না আবার পরক্ষণেই ভাবে না প্রিয়তাও তো তাকে পছন্দ করে তাহলে ভালোবাসা প্রকাশে এত ভনিতা কিসের তবুও তার কাছে পুরোটা ধরা দেওয়া ঠিক হবে না মানে কি বলতে চাইছিস কি তুই না মানে কিছু না এসব কথা যেন মাথায় আর ঘুরপাক না খায় লাফালাফি করেছি মানে আপনি ভালোবাসি ভালোবাসি একটা শব্দ যেন প্রিয়তার কানে বাজছে মনে হচ্ছে কেউ বার বার কানের কাছে বলছে ভালোবাসি 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 আমি তো আপনার চোখের নেশায় পিপাসে মিটিয়েছি সারা জীবন নেশায় কেটে যাবে 
তোর মাথায় গন্ডগোল আছে চল তো চা কে বাড়ি ফিরবো আমি ফিরবো না আপনি যান মানে চা খাবো না বাসায়ও যাবো না আজকে আপনাকে নিতে এসেছি শহরে আজকে যেতে হবে আপনার বরযাত্রী নিয়ে আসবে নিতে এমন ছেলের খোঁজ করুন বিয়ে করে জামার কাছে চলে যাব আপাতত আমার সাথে চলো পরে বরযাত্রী নিয়ে আসার কথা ভাববো আমি বাড়ি গেলাম চা খেয়ে তারপর যাব আপনি থাকেন আমি যাব এতদিন চুপচাপ ছিলি এখন বেশি বলা শুরু করেছিস বেশি সাহস হয়ে গিয়েছে তোর শুধু চল আজকে আমার কথার অবাধ্য হলেই বুঝবি আমি কে আমি হোস্টেলে থাকব কোনো হোস্টেলে থাকা হবে না তাহলে আমি যাব না সেটা দেখা যাবে যখন বলবো বিয়ে দিয়ে দিতে তখন বুঝবি আগে বলেন ভালোবাসেন আমাকে এই তোর এত সাহস হলো কিভাবে বলতো এভাবে প্রিয়তা নিজের ফোন কাভার থেকে একটা কাগজ বের করে ইয়াসের দিকে এগিয়ে দেয় ইয়াস ব্রুকুজকে কাগজটা নিয়ে খুলে দেখে ইয়াস চোখ বন্ধ করে এক হাত দিয়ে মুখ ঢাকে কেন এখন কেন কি এখন কেন ধরা পড়ে গেলেন তো এখন কি হবে চুপচাপ চল দেরি হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসি না বললে যাব না এই চিরকুটের ছবি তুলে আপনার আইডি পেজে দিয়ে দেব বলে দিলাম সেখানে কিভাবে দিবি দেখবেন হ্যাঁ দেখবেন হ্যাঁ দেখব দেখবেন তো হ্যাঁ দেখা ইয়াস কথা বলছে এমন সময় প্রিয়তা ইয়াসের হাত থেকে ফোন নিয়ে দৌড় দেয় দৌড়াতে থাকে সে ইয়াস গিয়ে প্রিয়তার হাত ধরে আটকে ফেলে একটু রাগ দেখিয়ে ফোনটা নিয়ে নেয় সে চল চা খাবো না আজকে কি হলো চল বাড়ি যাবি না না আমি এখন বাড়ি যাব চল সরি চল বাড়ি যাবো আর দেরি করতে ইচ্ছে করছে না সরি বললাম তো হুম হয়েছে চল এবার না আমি চা খাবো ইয়াসের হাতের মাঝে প্রিয়তা ছোট ছোট আঙ্গুলগুলো চুপচাপ জায়গা করে নেয় প্রিয়তা ইয়াসের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে ইয়াস কখন তার হাতটা পরম যত্নে নিজের করে নিবে ইয়াস হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলে প্রিয়তাও হাত ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় সে বুঝতে পারে হয়তো ইয়াস ভাইয়ের থেকে বেশি আশা করে ফেলেছে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে চলুন সারা দিনে ইয়াস আর প্রিয়তার কোনো কথা হয়নি সকালের ব্যবহারে প্রিয়তার কেমন যেন মন টানছে না তার সামনে যেতে প্রিয়তার ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছিল তার মা আর সে আলমারি থেকে জামা কাপড় বের করে এগিয়ে দিচ্ছিল এর মাঝে ইয়াসে সে তাড়াতাড়ি রেডি হতে বলে গিয়েছে ব্যাগ গোছানো শেষ হলে প্রিয়তার মা ইয়াসকে ডাকে ইয়াসও তৈরি হয়ে যায় বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ পর বাসায় সবাইকে বলে বের হয় তারা প্রিয়তা বের হলে বর্ষা যেন কান্নাই করে দেয় এত দিন দুজন একসাথে থেকেছে ছোট থেকে বড় হয়েছে এ প্রথম দুইজন আলাদা হচ্ছে এই তুই মন খারাপ কেন করছিস এই প্রথম তুই আমার থেকে দূরে যাচ্ছিস আমি কি একেবারে যাচ্ছি নাকি বল তবু মন খারাপ করিস না আমি প্রতিদিন তোর সাথে কথা বলবো আচ্ছা সাবধানে যাস তুইও সাবধানে থাকবি কিছু ভেবে চিন্তা করবি না কষ্ট পাবি না হুম তুই দেরি করিস না প্রিয় পরিষ্কারভাবে নিজের মনের কথাগুলো ইয়াস ভাইকে বলে দিস একদম দেরি করিস না দেরি করলেই হারিয়ে যাবে আচ্ছা দেখি থাক তাহলে আমি আসছি ঠিক আছে প্রিয়তা আর ইয়াস সবার থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যে দুজন ছুটে চলে নিজ গন্তব্যে প্রিয়তার ঘুম ভাঙে ইয়াসের ডাকে তাকিয়ে দেখে সে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ইচ্ছে ছিল বাড়ি থেকে আসার সময় সমস্ত রাস্তা দেখতে দেখতে আসার কিন্তু তা আর হলো না সে কখন ঘুমিয়ে গেছে কিছুই বুঝতে পারেনি ঘুম হলো কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারিনি ঠিক আছে এখন বের হয়ে আই চলে এসেছি আমরা হ্যাঁ ইয়াশার প্রিয়তা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে চলে যায় রান্নাঘরে ছিল মিসেস আঞ্জুয়ারা প্রিয়তাকে দেখে তার কাছে চলে আসে এতক্ষণে আসার সময় হলো বুঝি অনেক তাড়াতাড়ি চলে এসেছি কেমন আছো বড় মা ভালো ছিলাম তবে এখন আরো বেশি ভালো আছি বাসার সবাই কেমন আছে তোমরা সবাই চলে আসার পর তো বাসা একদম ফাঁকা হয়ে গিয়েছে আচ্ছা পরে গল্প কর অনেক দূর থেকে এসেছিস এখন একটু ফ্রেশ হয়ে নে আর হ্যাঁ বাসায় ফোন করে বলে দিস যে তুই চলে এসেছিস ঠিক আছে ইয়াস প্রিয়ার রুমটা দেখিয়ে দে প্রিয়তা ইয়াসের পিছু পিছু চলে যায় ইয়াস রুমে দরজা খুলে লাইট অন করে দেয় প্রিয়তার রুমে ঢুকে চোখ বলিয়ে নিতে থাকে কি সুন্দর রুম তা নিজের রুমও তো এত প্রিয়তা ইয়াসের পিছু পিছু চলে যায় ইয়াস রুমে দরজা খুলে লাইট অন করে দেয় প্রিয়তার রুমে ঢুকে চোখ বলিয়ে নিতে থাকে কি সুন্দর রুম তার নিজের রুমও তো এত সুন্দর করে সাজানো ছিল না প্রিয়তার রুম দেখতে দেখতে বেলকনিতে চলে যায় 
এপাশ থেকে বাসার পেছন সাইডের বাগানটা দেখা যায় এখন তো রাত তাই বাগানেও লাইট জ্বলছে এমন একটা পরিবেশে ধোয়া ওঠা এক কাপ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বা চেয়ারে বসে বই পড়া খুব জমে যাবে ইয়া শোরুম থেকে বেলকুনিতে প্রিয়তার পেছনে এসে দাঁড়ায় এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি একটু থাকি ভালো লাগছে খুব যা ফ্রেশ হয়ে নে আজকে থেকে রাতে ছাদে যাওয়া বন্ধ এখানে আসলে আসবি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি হুম কালকে আমার সাথে বের হবি ভর্তি শেষ তারিখ আগামী কাল হুম ঠিক আছে সকাল নয়টা প্রিয়তা রেডি হয়ে টেবিল থেকে ব্যাগ আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতেই মিসেস আঞ্জোয়ারা এসে প্রিয়তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন খাওয়া দাওয়া করার জন্য প্রিয়তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মিসেস আঞ্জোয়ারা খাবার প্লেটে বেড়ে দেয় সকাল সকাল এত খাবার কেন দিচ্ছ তুমি বড় মা কত কোথায় এত খাবার সামনে এত খাবার আবার বলছো এত নয় এখন অনেক পড়াশোনা বেশি বেশি খেতে হবে যতটুকু পারবো ততটুকুই আচ্ছা খেতে থাক ভাইয়া খাবে না তুই রেডি হচ্ছিলিস তখন ওর রুমে দিয়ে এসেছি আচ্ছা প্রিয়তা খাওয়া শেষ করে ইয়াসের রুমে যায় ইয়াসকে ডাকতে কারণ এখানেই দশটা বেজে যাচ্ছে রুমে দরজায় নক করতে ভেতর থেকে অনুমতি আসে ভেতরে যাওয়ার প্রিয়তাও ভেতরে ঢুকে যায় আপনি আজকে কালো শার্ট কেন পরেছেন কেন কালো শার্ট পরা নিষেধ নাকি হ্যাঁ নিষেধ কার নিষেধ আমার তুই কে তোর কেন নিষেধাজ্ঞা থাকবে আমার উপর আচ্ছা আপনিও আমাকে ভালোবাসেন সেদিন কলেজে স্পষ্ট লেখা ছিল ভালোবাসি প্রিয়তা আর ওটা আপনার হাতের লেখা ছিল তাহলে কেন স্বীকার করেননি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন আমিও হ্যাঁ তো সাহস কর থেকে পেলি রে তুই মানে কোনো কিছুতেই আমি তোর ভয় দেখছি না কারণ আমি বুঝে গিয়েছি চুপ থাকলে সব হারাতে হতে পারে আমি বুঝার মতো চাই না আর যেখানে আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে ভালোবাসেন আর আমি তো সেই কবে থেকেই বসরার কি হয়েছে সেটা সময় করে বলবো এখন তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে চলে আসুন আমি বাহিরে অপেক্ষা করছি চেঞ্জ কেন করব আপনি কালো শার্ট পরে বাহিরে যাবেন না তোর জন্য কমেন্ট বক্স অফ করে রেখেছি এখন কি কালো শার্টও পরা বন্ধ করে দিতে হবে কমেন্ট বন্ধ মানে কিছু না বলুন বললাম তো কিছু না কালো শার্ট কেন পরব না সেটা বল কালো শার্ট পরলে আপনাকে একটু বেশি সুন্দর লাগে তাই কে চায় তাকে কম সুন্দর লাগুক আমি চাই আপনাকে কম সুন্দর লাগুক কেন আপনার উপর অন্য মেয়ের মোহিত নজর আমি বরদাস্ত করতে পারবো না ইয়াস ভাই কথাটি বলে প্রিয় তার রুম থেকে বাহিরে চলে যায় মেয়েরা বুঝি ভালোবাসার মানুষের প্রতি এতটা হিংসুটে হয় কই ইয়াস তো চাই সবচেয়ে সুন্দর তার প্রিয়তাকে লাগুক তার জন্যই তো নিজের পছন্দের জিনিসগুলো দিয়ে সে প্রিয়তাকে সাজাতে চায় যেটাই তার প্রিয়তাকে ভালো লাগবে সেটাই তার জন্য বরাদ্দ থাকে তাহলে প্রিয়তা কেন চায় না তার ইয়াসকে সুন্দর লাগুক হয়তো মেয়েদের ভালোবাসা এমনই হয় ইয়াস শার্ট চেঞ্জ করতে গিয়েও চেঞ্জ করে না সে দেখতে চায় প্রিয়তার ভালোবাসার পাগলানি ইয়াস বিছানা থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় ইয়াসকে দেখে একদিকে প্রিয়তার ভালো লাগে আবার অন্যদিকে কালো শার্ট চেঞ্জ না করাই রাগ হয় অন্তত আজকে দিনটায় কালো শার্ট না পড়লেও পারত আজকে ওখানে খুব ভিড় হতে পারে আর অনেকেই ইয়াসকে চেনে ওখানকার মধ্যে কোনো মেয়ে যদি ইয়াসের জন্য পাগলামি করে তাহলে সে কি করবে ইয়াস মাকে বলে বের হয়ে আসে আপনি আমার কথা রাখলেন না ইয়াস ভাই এসব একটু বেশি নয় কি আমি বেশি বেশি করি না আপনি ভুল ভেবেছেন পছন্দ করলে তো সবচেয়ে সুন্দর ফুলটাই পছন্দ করবি তাহলে আমার জন্য এরকম কেন কারণ ফুল আর আপনি এক না প্রিয়তা তুই অনেক ছোট কি ছোট ছোট করেন আপনি আমার বয়স আঠারো প্লাস আমি ইমেচুর নই আমি সব কিছু বুঝি একটা মেয়ে যদি চোদ্দতে বিয়ে হয় তবুও সে সংসার করতে পারে আর সেখানে আমি প্রাপ্ত বয়স্কা আমাকে কেন সব সময় ছোট ছোট বলেন এটা শুধু আপনার মনের কথা আপনি নিজেও জানেন এবং মানেন যে আমি ছোট নই আচ্ছা শান্ত হয় একটু আমি আপনাকে ভালোবাসি ইয়াস ভাই কথাটি ইয়াসের কানে যেতে গাড়ি থামিয়ে দেয় এতদিন সে আন্দাজ করেছে কিছুদিন আগে থেকে সে নিশ্চিত যে প্রিয়তা তাকে ভালোবাসে আর আজকে সে নিজের মুখে বলল কি ইয়াসের যেন কথাটা বারবার শুনতে ইচ্ছে করছে কোনো একটা কথা তো ইয়াসের একবারের বেশি শুনলে রাগ হয় তাহলে এই কথাটা কেন বারবার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে এমন তো না যে এই ভালোবাসি শব্দটা ইয়াস প্রথমবার শুনল তবে কেন এত নতুন নতুন লাগছে তার কাছে কিছু না বল আপনি কি সত্যি বুঝতে পারেন না ইয়াস ভাই কি বললি সেটা বল কিছু বলিনি চলুন বল না আমি আপনাকে ভালোবাসি আরেকবার বল 
আমি আপনাকে ভালোবাসি আরেকবার বল আমি আপনাকে ভালোবাসি কমে যাবে না তো মানুষ সঠিক হলে ভালোবাসা কখনো কমে না উল্টো বেড়ে যাই আস ভাই চোখ বন্ধ কর কেন বন্ধ করতে বলেছি প্রিয় আচ্ছা ঠিক আছে প্রিয়তা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখে এদিকে ইয়াস পেছনে সিটে রাখা ব্যাগ থেকে শার্ট বের করে চেঞ্জ করে ফেলে হঠাৎ করে যেন প্রিয়তার কথা রাখার ভূত তার মাথায় চেপে বসেছে এবার চোখ খুলতে পারিস চেঞ্জ করলেন কিভাবে ওভাবেই এখন তাড়াতাড়ি যাই আমরা দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেক আচ্ছা ঠিক আছে ওই ড্রাইভ করবার তুই আমাকে ওই বাক্যটা বলবি ভার্সিটিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত বেশিক্ষণ না দুই মিনিট লাগবে আর কোন বাক্য এই যে একটু আগে বললি পারবো না আমি তাহলে কিন্তু বাসায় ব্যাক করব আরে না না বলছি বলছি হুম তাড়াতাড়ি শুরু কর প্রিয়তাও হাসি মুখে ভালোবাসি 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 বলতে থাকে ইয়াশো কান ফিরে সেই মধুর ধ্বনি শুনতে থাকে আচ্ছা তোর কিছু হয়েছে বুশরা না তোমা কি হবে মন খারাপ করে থাকিস যে সব সময় কাল থেকে লক্ষ্য করছি তেমন কিছু না মা কেমন কিছু প্রিয়তা প্রিয়তা গিয়েছে জন্য এরকম মন খারাপ করে থাকতে হবে তুইও তো কদিন পর হোস্টেলে চলে যাবি তবু একটু খারাপ লাগছে মন খারাপ করতে হবে না প্রিয়তার সাথে কথা হয়নি হ্যাঁ রাতও হয়েছে আর সকালেও তাহলে মন খারাপ করিস না তুই বস আমি তোর জন্য নুডলস নিয়ে আসছি ঠিক আছে বর্ষার মা চলে গেলে বর্ষা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবে তোমার মেয়ে বিষাদে তলিয়ে যাচ্ছে গোমা তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ তোমার মেয়ের মন খারাপ শুধু মন খারাপ নয় তীব্রভাবে এই মন খারাপ আমাকে শেষ করে দিচ্ছে মা এই কয়েকটা দিনে যে আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সে আজ অন্যকর হতে চলেছে মা প্রেমে এত বিরহ সইতে হয় এটা জানলে আমি কখনোই তার প্রেমে পড়তাম না কখনো তাকে প্রতিদিনের অভ্যাস রূপে পাওয়ার কামনা করতাম না চেয়েও দেখতাম না আমার প্রতি তার আগ্রহ আর কার অনাগ্রহ এত বিষাদ আমাকে আচ্ছিত করবে জানলে আমি বিষ পান করে নিতাম তবুও ওই আমার না হওয়া পুরুষের দিকে চোখ তুলো দেখতাম না মায়ের আগমন বুঝতে পেরে চোখের পানি মুছে নেয় বর্ষা এই নে গরম গরম নুডলস তুই তো খুব পছন্দ করিস হ্যাঁ দাও ক্ষুধাও পেয়েছে সব পছন্দের জিনিসগুলো যদি পাওয়া যেত নিজের করে বর্ষা আপন মনে খাবার খেতে থাকে তার বাজিক আচরণ দেখা গেলেও মনে তোলপাড় করা ঝড়ের আভাস কেউ পাচ্ছে না প্রিয়তা অফিস রুমে ফর্ম পূরণ করছে আর বারবার বাহিরের দিকে তাকিয়ে ইয়াশা তা চারপাশের মেয়েদের আর চোখে দেখছে প্রিয়তা তাড়াতাড়ি করে নিজের কাজ শেষ করে বাহিরে আসছিল এমন সময় একটা মেয়ে ইয়াশের সামনে এসে দাঁড়ায় আপনি ইয়াস জি আমি আপনার প্রথম কাজ দেখি ফিদা হয়ে গিয়েছি এত ভালো অভিনয় করতে পারেন আপনি ধন্যবাদ আপনি এখানে কেন একটু কাজে এসেছিলাম আচ্ছা আপনি হঠাৎ করে কমেন্ট কেন অফ রাখলেন এটা একটু প্রয়োজন ছিল তাই রাখা হয়েছে ও আচ্ছা সামনে কি আমরা আবারও আপনাকে দেখতে পাবো কোনো কিছুতে জি পাবেন শুটিং চলছে তাহলে তো খুব ভালো আপনাকে তো বড় পর্দায় দেখতে চাই আপনার কাজগুলো খুব সুন্দর দেখা যাক ভবিষ্যতের কথা তো বলা যায় না আপনাকে রিকোয়েস্ট দিয়ে ঝুলে আছি অ্যাকসেপ্ট করা যাবে কি আসলে আমি তো অনলাইনে তেমন যাই না এসব আমার ছোট বোন দেখে আচ্ছা বুঝেছি একটা সেলফি তো উঠাই যায় তাই না জি অবশ্যই দুজনকে এভাবে একসাথে রেখে প্রিয় তা কিছু না বলে বাহিরের দিকে একাই চলে আসে ইয়াশো আর দেরি করে না সেখানে গাড়িতে দুজন চুপচাপ বসে আছে ইয়াস বুঝতে পারছে না প্রিয় তার কি হলো হঠাৎ করে এত চুপচাপ কেন আছে সে প্রিয়তা এক পলকে বাহিরে তাকিয়ে আছে আর ইয়াস বারবার প্রিয়তাকে দেখছে কিছু হয়েছে তোর মন খারাপ কেন মনে অসুখ করেছে ট্রিটমেন্ট লাগবে আমার কিন্তু পড়াশোনা প্রায় শেষ মনের অসুখ সব ডাক্তার সারাতে পারে বুঝি কিছু কিছু মানুষের মনের অসুখ সারাতে ডাক্তার হওয়া জরুরি না হুম কি হয়েছে এখন বল বলতে বলেছি প্রিয় সব কিছুতে কেন জোর করেন আপনি অধিকার আছে তাই কিসের অধিকার কদিন পর বুঝতে পারবি এখনই বুঝতে চাই সবকিছুর জন্য একটা সময় দরকার সময় করে নিলেই সময় হয়ে যাবে এত কথা কবে শিখেছিস তুই প্রিয় আমি তোর কথাবার্তায় অবাক হয়ে যাচ্ছি কথা বলা বন্ধ করে দেব এমন সাহস দেখাবি না কথা বললেও দোষ আবার না বললেও দোষ বাদ দে সব রেস্টুরেন্টে যাবি না ভালো লাগছে না বাসায় যাব কি হয়েছে তোর কিছুই হয়নি ভালোবাসি বল তাহলে আমি ভালোবাসি বললে তো আর কেউ আমাকে ভালোবাসা শুরু করে দেবে না তাই না শুরু করতেও পারে বলা তো যায় না মানুষের মন বলে কথা অন্য কারোর সাথে আপনাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি নাই ইয়াস ভাই 